మీ చేత గోరుముద్దలు తినిపించుకోవాలని ఉంది నాకు తినిపిస్తారా ఏంటలా చూస్తున్నారు చిన్నప్పుడు మా నందిని కూడా ఇలాగే కలిపి గోరుముద్దలు తినిపించమనేది ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా అడిగేసరికి మా నందిని ఏ గుర్తుకొస్తోంది ఇప్పుడు కూడా మీ నందిని అడిగిందనుకోండి తినిపించమ్మా తినిపించు నాన్న అలాగేనమ్మా అయ్యో ఏంటమ్మా కారణమేమైనా ఎక్కువైందా అబ్బే ఏమీ లేదు తినమ్మా క్షమించండి మీ రక్తం పంచుకుని పుట్టిన మీ కూతుర్ని అయి ఉండి రోజుగారి మనవరాలుగా నటిస్తున్నాను నన్ను క్షమించండి అయ్యో ఏమైందమ్మా ఎందుకు ఆ కన్నీళ్ళు ఏం లేదమ్మా నా స్నేహితురాలకి తన తల్లిదండ్రులు దొరికారని ఆనందం అంతే ఇంకా చాలమ్మా మీరు తినండి తినండి నాన్న తినమ్మా మెల్లగా నొప్పిగా ఉందా అమ్మా పర్వాలేదమ్మా అమ్మా నీ ఒళ్ళో నేను పడుకోవచ్చా అయ్యో పడుకో అమ్మా నీ ఒళ్ళు ఇలా 
పడుకునే అవకాశం ఎప్పుడొస్తుందో ఐ లవ్ యూ అమ్మా లవ్ యూ సో మచ్ నాన్న నాది అమ్మది ఇలాగే బొమ్మగిస్తావా అయ్యో తప్పకుండానమ్మా అలాగేనమ్మా తీసుకెళ్ళు వెళ్ళొస్తానన్నా సరేనమ్మా వెళ్ళొస్తానమ్మా అయ్యో క్షమించమ్మా రోజీ అనిపోయి పొరపాటు నందిని అన్నాను ఏం పర్వాలేదు చుట్టూ చెదిరిపోయిందమ్మా నేను వెళ్ళొస్తానమ్మా సరేనమ్మా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రామ్మా రేపు నేను కార్ పంపిస్తాను వచ్చేయండి సరేనమ్మా భగవంతుడా మా అమ్మ నాన్నలకు మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వు దూరమైపోతున్న రోజే వాళ్ళ కూతురు నందిని అనుకుని బాధపడుతున్నారు వాళ్ళు ఆ బాధ నుండి బయటపడేలా చూడు
നന്ദിനി నేను అనాథన్ అనే బాధలు ఉండిపోయాను నా లైఫ్ లో నువ్వు సిద్ధు తప్ప ఇంకెవ్వరూ ప్రేమని పంచేవారు ఉండరని అనుకున్నాను కన్న తల్లిదండ్రులు ఉన్నారని నా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారని తెలిసాక నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది రోజు అలాగే ఇన్నాళ్ళు వాళ్ళకి దూరంగా ఉన్నందుకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది అమ్మమ్మ చెప్పినట్టు జీవితంలో ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినా ఎంత పేరు సంపాదించినా అనాథ అని పిలిచినప్పుడు ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో ఎవరికి చెప్పుకోలేం ఆ బాధని ఎవరు తీర్చలేరు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలు నా కోసం ఎంతో కష్టపడి నా తల్లిదండ్రులు వస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి కానీ నువ్వు వెళ్ళడం ఏంటి రోజు దీనికి నేను ఒప్పుకోను సుధా ఇన్నేళ్ల మన నిరీక్షణ ఫలించి మన కూతురు నందిని మనకు దక్కబోతున్నందుకు నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అవునండి నాకు కూడా అది కాదు నందిని నేను చెప్పేది విను రోజే నీకు కనీసం చిన్నప్పుడు నీ ఫ్యామిలీతో గడిపిన జ్ఞాపకాలు క్షణాలు గుర్తున్నాయి కానీ నాకు అమ్మ నాన్నలు ఉన్నట్టే గుర్తులేదు అలాంటి తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళడం న్యాయమే కదా నాకు ఏ సంబంధం లేని మీ అమ్మ నాన్నలని అమ్మ నాన్న అని పిలుస్తున్నప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఉండేది అలాంటిది నా కన్న తల్లిదండ్రులు వస్తే వాళ్ళని నోరారా అమ్మ నాన్న అని పిలవకుండా ఎలా ఉండమంటావు రోజు భగవంతుడు చూసావా మన బిడ్డను మనకి దగ్గర చేస్తున్నట్టే చేసి మళ్ళీ శాశ్వతంగా దూరం చేయబోతున్నాడు రోజీ ఎప్పటికైనా నీ గురించి ఇంట్లో తెలియాల్సిందే కదా అందుకే ఇప్పుడే మన గురించి మొత్తం ఇంట్లో చెప్పేస్తాను అప్పుడు నీ ఫ్యామిలీ దగ్గర నువ్వుంటావు నా అమ్మ నాన్నలతో నేనుంటాను చిన్నప్పుడు నా చిట్టి తల్లిని చేతులతో అల్లార ముద్దుగా పెంచాను ఇదే చేతులతో నేను చెప్పేది వద్దు రోజీ నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడద్దు 
నీతో ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడానంటే మళ్ళీ నువ్వు ఖచ్చితంగా నన్ను కన్విన్స్ చేస్తావు అప్పుడు మా అమ్మ నాన్నలకి నేను దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది అలా జరగడానికి వీల్లేదు నందిని ప్లీజ్ నేను చెప్పేది పూర్తిగా విను అప్పుడు నా బాధ ఏంటో తెలిసాక ఆ తర్వాత ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటావో నీ ఇష్టం చూడనందిని ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఫ్రెండ్ ఎవరికి చేయని త్యాగం నువ్వు నా కోసం చేశావు నేను బాధలో కన్నీళ్లు కారుస్తుంటే నా కన్నీళ్లు తుడిచి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు అలాంటిది నువ్వు కన్నీళ్లు కారిస్తే నేను ఎలా సైలెంట్ గా ఉండగలను ఆ కన్నీళ్లు తుడిచే బాధ్యత నా మీద ఉంది వేరుని చెట్టుని వేరు చేయడానికే నేను ఇష్టపడ్ను అలాంటిది నిన్ను నీ తల్లిదండ్రుల్ని వేరు చేస్తానని నువ్వు ఎలా అనుకున్నావు నందిని ఈ అమ్మాయిని చూసినప్పుడల్లా నాకు మన నందిని చూస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది కన్నవాళ్ళమైనా నందిని మనకు శాశ్వతంగా దూరం కాబోతున్నందుకు మనమే ఇంత బాధపడుతుంటే పదిహేనేళ్లుగా తనతో కలిసిమెలిసి తిరిగిన స్నేహితురాలు పాపం తను ఇంకెంత బాధపడుతుందో వాళ్లే నీ తల్లిదండ్రులను తెలిసాక నువ్వెంత ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యావో నేను అంతే ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యాను మిమ్మల్ని ఒకటి చేయాలని ఎంత ఆశగా ఉంది కానీ ఇప్పటికీ అజ్జి కోమాలో ఉంది అమ్మమ్మ చాలా బాధపడుతుంది ఈ టైంలో నేనే తన మనవరాలని తొందరలో చనిపోతున్నానని తెలిస్తే అమ్మమ్మ అసలు భరించలేదు ఈ నిజం తెలియగానే తన గుండె పగిలిపోతుంది అమ్మ కూడా నీ ఫ్రెండ్ గా ఇక్కడ ఉండి నీకు పోటీగా వస్తున్నానని నా మీద కోపంగా ఉంది గాని నేనే తన కూతుర్ని తెలిస్తే అస్సలు తట్టుకోలేదు ఎంతైనా అమ్మ మనసు కదా ఇంట్లో కూడా నాన్న అన్నయ్య తాతయ్య అందరూ నాకు ఇలా జరిగిందని బాధతో కుంగిపోతారు ఇంతవరకు బృందావనంలో ఉన్న ఇల్లు నేను పోయే వరకు బాధతో కన్నీళ్లతో ఉంటుంది అది నేను తట్టుకోలేను నందిని ఒక విధంగా మీ అమ్మ నాన్నలు ఈ టైంలో ఇక్కడికి వచ్చి చాలా మంచి పని చేశారు ఎందుకంటే అజ్జీ మామూలు స్థితిలో ఉండుంటే నన్ను తాను మనవరాలిగా ఇక్కడ నుంచి పంపించేది కాదు నువ్విక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే అసలు విషయం అందరికీ తెలుస్తుందని నిన్ను కూడా పంపించేది కాదు అప్పుడు తీగలాగితే డొంకంతా కదిలినట్టు అమ్మమ్మకి అనుమానం వచ్చేది ఆ తరువాత అంతా తెలిసిపోయేది ఒక విధంగా మీ అమ్మ నన్నులు ఇప్పుడు వచ్చి మన నెత్తి మీద పాలు పోశారు నందిని నువ్విక్కడికి వచ్చాక అమ్మ నాన్నల ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో నువ్వు పూర్తిగా అనుభవించావు కానీ నాకు అవకాశం లేదేమో అనుకున్నా 
ఇప్పుడు మీ అమ్మా నాన్నల రూపంలో ఆ అదృష్టం వచ్చింది